Siku ni ya Jumaine kila wiki show ni O Mama O Nyanya. Ndio mkoko unalika maua. Leo hii nimekutana na viongozi wa vijana wamekuja hapa ili tunene nao tujue mada ikiwa ni uongozi na vijana. Kushoto kwangu niko na mheshimiwa Fatuma Salim ambaye pia ni mkurugenzi wa kikundi kinachofahamika kama sisi kwa sisi. Madam Fatuma karibu. Asante sana. Labda kwa kifupi utueleze e, sisi kwa sisi ndio nini? E, sisi kwa sisi ni CBO. Yes. Yenye inatumika kumsaidia msichana wa kike hapo nyanjani. Sana sana huwa tuna tunafanya sensitization kwa wasichana wa kike. E, tunatoa sodo mashinani. Ndio kusapoto vijana wetu wa kike. Okay, na vyema kabisa. Na vile vile niko na mheshimiwa Roger Ngo ambaye mnamfahamu sana na vile vile yeye ni kiongozi wa kampuni inaitwa Dadima 006. Labda bwana Ngo watu wanajiuliza Dadima 006 ndio nini? Kwanza kabisa asante kwa shuhi. Asante. Uh, dadima 006, Dadima inatokana na jina ama neno la kitaita. Lugha yetu ya nyumbani hapa ya kwamba Dadima ni twaweza Kiswahili. Na ile 006 ni county code ya Taita Taveta ambayo inamaanisha kwamba hapa Taita uh-huh. kila kitu yenye tunaona kwamba ni changamoto sisi kama vijana tuweza kupata suluhu katika hizo changamoto ambazo zimekuwa mbeleni hazikupata kutatuliwa na uongozi wa mbeleni lakini sisi vijana nguvu mpya ambayo iko na mawazo mapya ya kutatua hizo shida zote asante uh, vile mnavyojua mada ya leo tunaongelea tuno uongozi na vijana na moja kwa moja eh, madam Fatuma uh, tumekuwa na uchaguzi mwaka uliopita mm-hmm. tunavyozungumza sasa hii mwaka mzima umeisha yes. Je, wewe tumeona sana wewe unaegemea upande wa serikali. Mm-hmm. Unaiunga serikali ya kaunti mkono. Mm-hmm. Labda utuambie ni lipi unajivunia e, ungesema kwamba serikali ya kaunti imefanya? Okay. Mimi nitaanza na issue yenye nalemea mwananchi pale. Ndio. Especially mfanyikazi wa kaunti mm-hmm. katika swala la salary nitagusia hilo maana yake tumeona serikali zingine zilizopita zimekuwa zikilemea sana mfanyikazi wa kaunti mfanyikazi wa kaunti ndo huyo yeye mwenye familia yake ndo huyo yeye anatarajiwa alishe familia yake so we, sababu moja kuu naunga mkono serikali ya wakuja ni swala, swala kama hilo maana yake ameweza kulitatua kwa rais atusikii kesi za uh, wafanyikazi wa kaunti wakifukuzwa wa manyumbani atusiki kesi tena za wafanyakazi wa county upate kesi za uh, utapia mlo mm-hmm. yote ameihandle vizuri sana kwa hivyo kwa asilimia ya kumi kwa kumi unaipa serikali ngapi mimi nitaipa so far 7 out of 10 saba juu ya ya, ya kumi. Yes. Eh bwana Ngo yes. unaona mwenzako anaipatia serikali ya county saba juu eh, ya kumi. Unaona ni haki wewe vile tunamkujua kwamba wewe ni gonga pasua. Wewe uko kwa upinzani. Je, ni lipi linakufanya kila siku ukiamuka unasema bwana serikali eh, serikali iliyoko bwana haijafanya kitu ni tano za kwenda nyumbani. Kwa nini? Uh, kwanza kabisa hata tunaanzia hapa tukiwa na kijana mwanzangu ni mfano ubora. Ndio. Ikiwa kwamba tangu serikali inge uongozi imeandika watu kazi. Eh kijana mwenye anashabikia serikali ye ni mtu ambaye anajita kama kiongozi wa vijana. Yeah. Kufikia paka saa hii hana kazi yoyote na hata jambo la pili ni mwalimu. Juzi tumeona wa, watu tumeona walimu kadhaa kiandikwa kazi za permanent and pensionable. Inakuwaje hawa vijana wanaachwa nje zile kazi zinaandikwa kutokana na kujuana. Na kama yeye alikuwa kweli viongozi kama wao ni wale viongozi wa vijana wajapata kutambulika. Yule mwananchi pale nyanjani atatambulika vipi? Jambo la pili ni maswala ya afya. Uh, afya ni kitengo muhimu sana kwa binadamu yote yule. But uende kwa hizi hospitali yetu tukubaliane jambo moja. Hata leo hii tumeona kwamba kina mama anajifungua hospitalini watoto wanaibiwa. Ukienda pale hospitalini madawa hakuna. Leo. Ukienda pale hospitalini hali ya uchafu imekithiri mno. Ukienda pale hospitalini unapata kwamba hata ile motivation ya madaktari ama nini hakuna kabisa. Tumeona paka wale wagonjwa wa kansa wanafungiwa cancer center instead of letter solution kwanza ndio ufunge ile ambayo ilikuwa na hudumu. Kwa hivyo alafu kando na hilo kando na hiyo health 
tunaenda kwa upande wa ufisadi. Hii ni serikali ambayo imeingia lakini kumbuke ya kwamba yeah. miezi mbili baada ya kuapishwa kwa gavana kulikuwa na scandal kubwa ambayo haikuwa kitu ya kwanza haikuwa kwa budget. Scandal ya pilau 999 kijana mwenzangu kwa hapa alishabikia serikali lakini ata pilau moja ya kuionja. Kwa hivyo katika hiyo <laughs> katika hiyo scandal ya pilau 999 eh? Ni kijana mwenzangu waliokula hiyo pilau ama waliofanya hiyo scandal bado tunaona wanatetea even despite county assembly kukaa chini na kuandika report na kusema hao watu ambao walihusika katika sekta asakata hiyo waende nyumbani. Tumeona pale juu uongozi wa rais Rais amefuta paka mapies na kuja katika hapa kaunti yetu kaunti assembly ambayo kuna uwezo kama koti hii high court wanatoa recommendation na report inashindwa ku, kutekelezwa na serikali ya executive sasa ni jipu, ni lipi la kushabikia kama hali hiyo jambo la mwisho ambalo nataka kuambia kwamba sasa hii serikali imesema kwamba kulipo ushuru kujitegemea kaunti ya Taita Taveta tu ikumbuke kwamba ule wakati wa covid na hii miaka ambayo imepita hata wamama wa sokoni walikuwa lipi ile ile walikuwa na ile waiva mara kwa mara na unapata ile targets ile inaitwa on source revenue yes, targets yes. tulikuwa tunafikisha 390 million na target ilikuwa 450 million lakini serikali hii imeingia mwaka mmoja kuna covid mwaka mmoja wamepata budget ya kuanzia mwaka uliopita June paka saa hii mwaka uliopita July paka saa hii hakuna kitu imefanyika on source revenue tuliona kwamba waziri akitwambia wame collect 98 million after half a year so unashangaa from 350 million to 98 million inakuwaje ni nini ni wapi tumeteleza na kukosoa ile serikali sisi tunakosoa kwa sababu watu wapenda maneno tunakosoa kwa sababu tunapenda na tunataka wa improve katika zile sekta kwa sababu barabara ikiwa mbovu yeah. tunaipitia wote Okay okay bwana ngo labda tu kabla sijamjia madam uh, Salim eh? wanasema waswahili mgala muwe na haki mupe je wewe hujaona kwamba gavana Mwadime kuna lizura ambalo amelitenda umeona makosa tu hujaona jema ambalo amelitenda inamaanisha chini ya mwezi, mwaka mmoja mzima hajafanya lolote kuna mazuri yenye amefanyika ambayo kifanyika tunashabikia tuna hata pale mtandao na tunapiga makofi nitajie moja ambayo nitajie hiyo la walimu kupewa ECDs uh, permanent and pensionable Dio. ambayo ilikuwa labda iko kwa process na imetekelezwa kati wa nyu yake tumeona jambo la pili ambalo ni wale investors ambao walikuwa katika account Uh, fao walikuwa na tumeona alileta mbuzi hiyo 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 tunaweza sema ni imekuja wakati wake lakini ile kunyambia kwamba uh, pengine apart from bursaries zenye zimepeana kunyambia kwamba nimeona pengine nimefanya mradi flagship project ndani yeah. ya ule mwaka mmoja kusema ukweli hakuna flagship project yenye nimesema labda nitasema eti hospitali ile chumba cha macho kimekamilika nipige makofi bado kiko katika rakati yeah. chumba ya kansa yenye unajenga bado iko katika rakati ai mambo ya uwanja penye wale waliachia ndio iko hapo hivi tukiangalia barabara mimi sijiona barabara zote mpya zimechimbwa isipokuwa ile routine maintenance ndio tukiangalia masuala mengine labda ya new programs tuliona ile uji program ilikuja ilikuwa nzuri lakini watekelezaji ambao wali initiate ile unapata kwamba it was full of corruption hawezi niambia tu kwamba una supply uji ya 15 million kwa ECD za hii county wakati kuna watu ambao wanafanya hizo initiative na wanatumia labda milioni 4 ama tatu sawa sawa bwana ngo tutarudi kwako eh madam eh, eh, Salim eh yeah. umemmsikia mwenzako akisema mengi sana akaikosoa serikali mpaka akakutaja yeah. kwamba wewe ni mshirika mkubwa sana wa gavana Mwandime yeah, na hata ulimpigia upato wakati anatafuta kura inakuwaje mshirika wa karibu kama wewe uh, bado huna ajira I, 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 unajua in ailete picha kama wewe ulikuwa unamshabikia gavana Mwadime na mpaka sasa haja kuangalia itakuwaje yule kijana pia amesoma kama wewe na hakumshabikia atapata nafasi inamaanisha gavana ha, haangalii vijana mimi naamini baada ya hapa nitakuwa na kazi ala manake ni kijana mwenzangu amenisaidia kujitetea pia kwa hivyo naamini baada ya hapa tu kwa kuja atanipea kazi anakupa kwa kwa njia gani labda nafasi zimetokea then uka apply mimi nili apply ndio na nili apply sitaki kusema nili apply wapi nili apply ndio na uh, anajua kabisa nili apply okay eh, ni mimi tu naomba pia nisaidie kwa kusukuma maana mimi ni 
ni semi ni wale kati ya marafiki zake sana wa karibu yeye mwenyewe anajua ndio kwa hivyo si hauna ile uhakika kwamba utapata kazi kwa sababu we ulikuwa mshirika je ukikosa utaona ni sawa pia maraki hauna uhakika ama una uhakika alikwambia apply alafu ni utaniona um, yote ni ya Mungu kazi mwenye mpaji ni Mungu ehe, sawa ehe. kwa hivyo ni, ni governor wangu na mheshimu na mimi naamini baadaye hapa atanipia kazi kwa hivyo swali ni kwamba mm. asipokupa kazi bado utazidi kumshabikia nitazidi kumshabikia maana eh, maendeleo ya county ndio hayanihusu mimi peke yangu okay. ni jamii nzima so hata jamii yangu ikipata ndio itakuwa furaha kwangu wewe umepata na umetaja zile sifa ama yale mambo mheshimiwa gavana amesema je wewe hujaona doa hujaona doa ni kipi ambacho unaona hapa licha kumunga mkono hapa hajaenda sawa mm. mm. kuna mambo mawili matatu ndio eh, eh, kama jambo la sahi lenye linamvuta chini kidogo ndio eh, ni kuhusu hiyo scandal aliyotaja ndugu yangu ndio hiyo scandal na na scandal ya pilau yes ndio nakumbuka mwadime alisema yeye si hata unga mkono ufisadi ufisadi ndio na kwa muda wake nina imani kwa atatekeleza kwa muda wake tu ndio ndio okay tukizamia katika mada yetu ama swali la pili uongozi uh, na vijana no. nyinyi mmekuwa viongozi u... E, wa vyama mmekuwa mm-hmm. wakati mna e, siasa za kikaribia mnataka kuwania alafu vijana wengi wa, wanajitokeza kuwania viti no. na hata wao wanakuwa ndio waniaji wa wengi kuliko wale wazee mm-hmm. lakini kipenga kinapopigwa na watu wanaenda kwenye kura kupiga kura vijana hawako mm-hmm. labda kwa mazo wako Fatuma wewe unaona ni nini changamoto gani iko kwa sababu vijana hatuwaoni ni wazee wa about 40 years ndio tunaona walichukua mamlaka what is wrong financial support unajua vijana huko vijana sisi vijana Dio. hatuna hiyo masuala ya financial maana ke ukicheki ukiangalia swala la siasa nguvu ya siasa kuna ile watu wameikwa kwa akili lazima siasa mm-hmm. uwe na pesa lazima pesa eh. lazima ukishaongea sera watu wapange line yes yani hiyo imewekwa sasa imekuwa ngumu na sisi vijana ndo tunajitokeza tunataka uongozi ndio lakini katika hali ya kujitokeza yenye huwa inaturudisha chini ni hiyo financial stability tu lakini tukiwa na masuala ya pesa ni basi tutatoboa okay mm. e, wana ngo kwa hilo hilo swali e, labda hii hivi viti vya vya wakilishi wa ama MCA e, kuna debate inasema kwamba hivi viti iachie wazee ya watu wa, wa, wa iachie vijana mradi hivi wa, wa, wazee wa nie viti vya ubunge ugavana seneta kuendelea je unalizungumzia vipi Aa, mimi kwa maoni yangu mwenyewe hata mapendekezo ndio leo hii ni kwamba si kitu cha MCA peke yake bali kile kiti cha MCA na mbunge ya bunge ibakie kuwa kwa, kwa, kwa vijana kwa sababu ukiangalia age limit ya urais ni 35 years and above hiyo tayari inafungia vijana wote mm-hmm. au ukiangalia hiyo ingine ya ugavana na nini ziko bita hapo 21 years and above nini Dio. na ukiangalia kiti ya MCAs anyone 18 years and above anaweza vai so inakuja kwamba kiti ya MCAs ambayo ni kiti ndogo ambayo tunaweza kuza vijana tukuje hapo unapata uko na mzee mwenye ako retirement mm-hmm. amekula mshahara wa serikali miaka 40 mm-hmm. amekuja na pension package anataka mgombania kitu moja mm-hmm. kiti ya bunge vile vile bunge kazi yake iko Nairobi Tuesday Wednesday Thursday mm-hmm. labda Friday na Monday akuwe na committee mbili tatu Ndio. Saturday ana stage akuwe ground lakini unapata kwa sababu ile kutoka hapa taita ukimbia Nairobi eh, Nairobi urudi tena mm-hmm. hatuna uwanja wa ndege unatumika na commercial flight sana hapa taita yes. na bidi utumie njia mm-hmm. hao wazee unapata wanachoka wanapotelea Nairobi Ndiyo. lakini ukiangalia kazi zile zile constituents ambao wamechagua vijana kila weekend kijana ako nyumbani Tuesday kijana ako bungeni very Ndiyo. active Ndiyo. kwa sababu yeye ndio dogo bado akona akona yale maziwa bado kwa mwili na anaweza changamka 
sasa viti hizi nafasi mbili zibakie kuwa za vijana katika mapendekezo yangu mwenyewe kiti ya usene ita kwa sababu inahusisha kaunti nzima na kiti ya governor acha acha wazee wapambane pale wenyewe na pia tulete vijana mwenye ana uwezo kupambana na wazee wapambane nao kwa sababu tuliona ta governor wa pili si alipambana na wazee yeah. na akamenyana nao na sasa inasikia governor wa nne pia anataka kumenyana na wazee governor wa nne yeah. ambaye ambaye tunajiamini kwamba vijana watatoa governor wa nne huyo kijana governor wa nne ni, ni upi kwa mawazo yako yeah ikifika huo wakati tutajua kijana gani amejiuza <laughs> kufikia hiko kiwango ambacho tutasema huyu ndo huyu ndo anatosha ndio e, lakini tayari tayari ile speculation imeshaanza kuona huyu kijana kweli akituma mm-hmm. pale anaweza enda mm-hmm. kwa sababu wazee wametuangusha serikali ya kwanza wazee tayari wameanza kutuangusha sasa hii kwa sababu wako pale wanasema tu ah tafanya nini jamani acha tu tutakuja kwako bwana ngo kwa sababu umesema gavana atakuwa kijana na vile vile tunakuona unapiga picha na wazee hatukuelewi lakini ni salim eh? unaona vijana tunatumika vibaya kwa kukosa msimamo tukianzia na wewe wewe nitakuona mara ulikuwa kwa ODM mara uko UDA mara eh, maybe 2027 utakuwa chama gani Watu wanasema vijana kwa sababu wanafata hela wana, wao wana kupigia wanasiasa makofi na nini hawaje jibrand wewe tunakuheshimu vile wewe ulianza kujibrand ni, ni kwa nini msiwe na msimamo ukasema bwana nitumaacha siasa kutumika na kutumwa sasa sisi hiki kiti tunakitaka kwa mfano tu mm-hmm. tumemuona mama Haika hapo jana amesema hiki kiti cha wakilishi wanawake mm-hmm amekiachia watu wengine. Mm. Na anaenda kupambana na wana wanaume. Akimaanisha kwamba anaendea governor. Mm. Eh, kama wewe ulikuwa mshapo eh, unge, ungejua anazungumza nini. Sasa kwa madam eh, Salim, wewe hautoshi kuwa eh, women rep 2027 ama bado utakuwa unakaa nyuma hao na kuwatafutia kura. Eh, katika hilo swala mimi nitasema mm, mimi natosha. Ndio. Lakini natosha kwa uongozi hapa nyanjani yes. MCA yes. mimi sitachoka na sijachoka ndio nitangangana hivyo hivyo kwa neema ya Mungu 2027 ikifika sisi vijana tutajituma na by the way nimeambiwa na vijana kadhaa kuna MP atataka kijana mm-hmm. kuna senator yupo kijana ndio kuna women rep wapo vijana Dio. na MCA tupo wengi sana oh. kwa hivyo 2027 kwa neema ya Mungu vijana tutakuwa wengi sana kuongoza na tutapigania. Kwa hiyo utakuwa unaania kiti cha MCA. Yes. Na katika swala la kutumiwa kwa Ndiyo. wanasiasa. Ndiyo. Eh, leo, leo hapa tuamalizana pa Ruanja. Ehe. Pa Ruanja. Amehe nime nime kuna ngoja eh. Yes. Ndiyo. Pa Ruanja. Ndiyo. Sita tumiwa tena. Ndiyo. Mimi nimeongea kama kijana mwenye mm-hmm. kujiamini sahi na kujielewa. Mhm hiyo time yote tulikuwa tunajibrand yes na sio eti atuko loyal kwa chama ndio chama wengine waliniona sana kwa UDA tulikuza UDA kwanza foundation ya UDA itatafuta county ni mimi mwenzangu huyu na wenzangu ni vijana vijana ndio tulianza na haika Dio. kama makumbuka vizuri Dio. hata cost wenye tulienda paka cost Dio. we were the foundation of UDA Dio. na um, sio eti tuliko sa loyal ndio sio hivyo lakini tulivofika wakati wa primaries ndio mambo mengi yalikuwa mm-hmm. na kama inge kama uh, UDA ingekuwa chama cha mwana, eh, wananchi tuseme mahasla ndio tungeletwa kwa table tukafanywa consensus ndio lakini hilo alikufanyika ali tetata veta okay kwa maana hatukwenda primaries tulitwa interview Nairobi na kwa kujiamini interview na leo na tuwapa Rwanda pia Dio. interview siku feli manake ni maswali ya jamii ndio aliuliza and that is by strong point ama strong hold ama strong position yes Strength maswala ya, yeah. ya jamii yes. na maswala ya jamii siezi anguka sijaifi interview by the way okay. so ndo manake na jamii uh, yenye aliendelea ni siasa potovu tu hapa na pale siasa ya, ya pesa pesa ndo mm-hmm. manake nilitangulia kusema financial stability ni muhimu okay. katika siasa. Okay. Tulichapwa siasa ya pesa sana. Uh-huh. Na ndio maana hatukuweza kupata ile certificate. Okay. Yeah. 
Yes, bwana Ngo. Yes, yes. Wewe we, we, tumekuona na binafsi mimi sikuelewi. Unaposema kwamba gavana wa wa nne atakuwa kijana. Je, huyo kijana nani? Maana yake mimi nimekuona umepiga picha na mheshimiwa Samboja, umemsifia mara hapo awali umepigwa na gavana wa sasa wa kuja umemsifia mheshimiwa Mwashako umemsifia mheshimiwa Bwire utamsifia mmoja ndio mzee tu wengine vijana sasa yupi ni yupi ama wewe ni ule kijana unaitwa unafungiwa 5000 unaenda huku wanasema vijana wana njaa je wewe ni mmoja wapo uh, kati yao wote ambao umetaja ndio uh, nasema kwamba the only way inaweza baki kuwa relevant yes na hata tumeona wale vijana ambao walikuwa natumia hizo nasema aje hizo mailfu tano manini mahanda out eh, yes ikifika hapo pale kwa mtandao kipelekana na hawa jamaa huo wananikwa pale mm. hakuna siku mimi nimeandikwa kwamba ama kuna mkiongoza anaweza kuja akasema mimi huwa nalipia nguo rent ama huwa nafanyia nguo hivi mm. na hivi hakuna mm. ile position yenu nasema niliongea pale nikapigwa picha na wakuja ile ilikuwa event ya national yes. na mimi nime brand na minister of tourism mm-hmm. na hata ikumbuke kwamba mimi ndo nimekuwa nikiuza masuala ya wanyamapori na nini hapa Taita Taveta na ile event ikija pale kuila kuongea mbele ya PS na madam CS eh, kwenda kusalimia wakuja haimaanisha kwamba eti niko kambi yake ndio kwenda kuwa katika meza moja na mheshimiwa Mashako akae kando yangu haimaanishi eti ya kwamba eti sasa eti namwambia kwamba end of governor manini lakini kati ya hao wote wakisimama hmm. kwa sababu mimi ni kijana na niko na nia ya kuongoza kwa nini niseke msingi ya kusupport kijana mwanangu mapema leo hii ndio ikifika huo wakati ambao mimi nataka kuomba iko kiti cha kutaka kuongoza ikuwe rais niseme kwamba last time tulipia kijana acha tuendeleze hii lakini sasa hivi nikipiga kijana mwanangu vita ikifika huo wakati nyenye nataka kuomba kiti wataniambia wewe si ulituambia tu support wazee mm-hmm. inakuaje nini yeye anatubadilisha leo hii tu support kijana mwanangu kwa hivyo hatuwezi ji, hatuwezi jimaliza kifo cha cha, cha mapema Dio. eti kwa sababu ya okay hatuwezi tema big kwa karanga za kuonjeshwa acha niseme hivi okay. eh, hiyo yo they count me out sisi ta support the youthful candidate in 2027 yes. and even in previous year hata sisi tukimaliza hiyo miaka ya kuwa youth mm. you 2034 2030 20, mm. to hand over hata kwa kama wale vijana ambao wamekuwa katika uongozi wa vijana kuanzia devolution 2012 mm-hmm. wamekuwa katika uongozi wa vijana 2017 2022 wamekuja hapa tukoweka chini tena bado wanataka kutuambia 2027 mm. wao ni viongozi wa vijana yeah. tulisikia wapi yeah. Ulisikia wapi anakuambia nguo? Ni kweli hapa tetataveta madam e, Fatuma. No. Ukingatuliwa kwa kiti kama we ni mwanasiasa mm. sahau. Kweli kabisa. Kabisa? Hiyo ni kweli. Unawakika. Nikupe mfano hai ule mheshimiwa marehemu alikuwa utansaidia kukumbuka jina lake wa Taveta. Walikuwa wengi kulikuwa na Sangurani na mheshimiwa Mata chanzu wai chanzu mm. e, watu wanasema ukitolewa kwa kiti kurudi lakini chanzu kwa mfano hai yeye alikuwa kansela mm-hmm. wakati devolution haijaanza then akatolewa then akakuja tena sasa wanaita MCA mm-hmm. uone kwamba hiyo ina kinzana Eh, eh, no. Kwa hivyo tuseme tuseme kwa ugavana ndio shida ama useneta lakini MCA unaweza batisha na um, mimi napinga ni ngumu sana ndio manake okay mimi nita blame nita nita blame illiteracy yes kumcha kumchanua mwananchi pale umuhimu wa kiongozi mzuri zaidi unajua kuna kiongozi tu alafu kuna kiongozi mwenye amepita huyo mm sawa a better leader okay. kuna leader then mm. a better leader mm. tupo mm. wengi sana Ndiyo. so haina haja mtu arudie kiongozi mwenye aliyekuwa na kuna this better leader hapa yupo yeah. na ako na passion na jamii na kusaidia Ndiyo. na anajua nini anataka so afadhali yule better leader yes apo nafasi yeah. si lazima kurudi uongozi mimi naamini uongozi is all about growth. Okay. Yes. Unatoka hii level unaenda nyingine, unaenda nyingine. Hivyo hivyo. 
kwa sababu kwa hapa naona kilisha jinsia ya kike Lama. na tumeona kasumba kwamba wanawake hapa Teta Taveta hawadhaminiwi na vio vikuu kama ugavana mm-hmm. tumeona mheshimiwa Peshe Nyange amejaribu mm-hmm. watu wasema mama mtandao mm-hmm. hivi tumeona mheshimiwa Haika ametangaza vita anaenda kupambana na wanaume mm-hmm. wewe unaona ni wakati wa wanawake atakiweza hiki kiti mimi mm-hmm. nitasema hakuna lisiko hakuna lisilowezekana chini ya jua bwana hakuna lisilowezekana kabisa mama akijipanga vizuri akipanga watu wake vizuri yote ni neema ya Mungu kiti atakiwa oh. kwa hivyo hakuna lisilowezekana kwa siasa pia kuna neema kuna neema kabisa <laughs> maana yake uongozi ndio <laughs> Ni Mungu. Okay. Yes. Barango. Yes, yes. Wewe unaakilisha jinsia ya, ya, ya kiume. Unaonaje mheshimiwa Haika kutangaza kwamba inshallah 2027 atapambana na wanaume. Na wewe pia ni rafiki yake ungepewa labda ruhusa ya kumshauri ungemwambia nini? Uh, mama Haika si mwanamke wa kwanza kuwa na ile nia ya kupambana na wanaume yeah. tulikuwa na Bijasinta Matela mm-hmm. ambaye alitoa mheshimiwa Mrutu Kijasho tukakuwa na pia kina patients nyange professor Agnes Mangombe ndio yeah. nilikuwa na kina Joyce Lee alitoa mheshimiwa Maruma Kijasho 2017 useneta mm-hmm. na mama aika kusema kwamba anaenda kupambana na wanaume kuna viti ambavyo tangu gatuzi uje yeah. wanaume wamefikalia ndio yeah. kiti ya ubunge kiti ya useneta na viti ya governor yeah. kiti ya governor ndio yeah. Kiti ya ugavana mama hajatangaza kwamba anaenda ugavana amesema anaenda kupambana na wanaume. Ndio. Yeah. Kiti ya useneta lakini bwana Ngoa akis, akisema yeah. kidogo tu akisema anaenda kupambana na wanaume yeah. kama we mchanganuzi wa siasa unaelewa wanaume wanapatikana kwa ugavana. Nafikia hapo. Nafikia hapo. Umekuwa na pia kiti ya useneta ndio yeah. ambayo imekuwa na mwanamume wa kwanza mheshimiwa Adam Mwanzo na mheshimiwa Maruma. Ndio. Yeah. Alafu ukija katika viti ya ubunge. Kwa nini viti ya ubunge? Ni kwa sababu women rep mgao wake ni around 28 million. Ndio. Yeah. Kiti ya ubunge mgao wake ni 140 million 150 million hapo na uko na lot of privileges ndio anaka bunge moja lakini yule women rep hana mgao hiyo ni kweli women rep hana mgao hako na only 28 million huyu mbunge wa constituents moja hako na mgao wa 140 plus million ndio sasa mama angekuwa kweli anataka kupambana na wanaume wa governor angesema mimi nimeona waiguru amekuwa council chair wa Governors. council of governors yes, chair yes. hata mimi nataka nifike waiguru penye ameenda tungejua okay. kwamba kweli mama amesema anaenda governor angekuwa amesema tuliona kwamba ule wakati tulikuwa na maseneta ambao walikuwa napiga kelele bungeni mimi nataka uko katika senate nataka kwenda pale ndio ama labda amekaa pale bungeni akaona mimi nafasi yangu ya women rep kuna mali ambapo siwezi fika vizuri acha niingie katika ubunge nipitishe nifanye mbili tatu nijenge misuli vizuri alafu kisha niende ugava kwa sababu mama bado miaka si ajenda mm-hmm. bado ni mchanga yule bado mm-hmm. bado miaka ijaenda sana kwa hivyo ana uwezo kwa hivyo ana uwezo wa kwenda tano ya ubunge aende ni usinde vita ambavyo hawezi shinda ama usinde vita just for the sake of fighting mm-hmm. enda vita ambavyo unajua kweli hapa nikienda either ni kwa position one ama position two usinde vita ambayo ukitoka hapo you lose you lose relevance politically mm. yes yeah that is the advice that naweza mpea mama asione kwamba kwa sababu labda niko na ushawishi wa chama ya UDA ndapewa ticket ya chama ya tawala ya serikali mm. tumeona wengi wamepewa ticket ya chama na kiangalia mheshimiwa Isha Juma alibwaga chini na mngaro na kwa sababu alikuwa na vai yeye kipi na mngaro mm. lakini wangeshikana wawili wangependa pia yeye atuonyeshe kamba ule ile mama wakati anatoka pale ndio yeah. ni viongozi wangapi ambao ni jinsia ya kike ambao ni mwashika mkono kweli mm-hmm. nikisikia wanawake wenyewe wakisema kwamba sasa hii nizamu ya mama nisikie tumami leo hii akisema nizamu ya mama yeah. kesho nisikie mheshimiwa mwingine pale bungeni amesema nizamu ya mama mm-hmm. hata mimi nikijana mdogo kwa nini support mama tahama itabidi support mama lakini kama hawa wanawake wenyewe hawezi kuja pamoja nikasikia kwamba eti labda utasimama wanawake tano pale kiti ya governor mm-hmm. tuliona hizi previous wamesimama kadhaa mm-hmm. itakuwaje nini ambayo wanatuonyesha kwamba 2027 itakuwa different kwa hivyo ni wao wenyewe wajipange kama kina mama in fact wao ndo wanapiga kura nyingi kura nyingi kina mama na wao ndo huwa tunaomba kura na tunanyenyekea wao ndo wana kura nyingi wao ndo tunataka kupiga kura tukiendelea kumalizia mm. eh, madam Eh, Fatuma. Mm. 
tumeona wagombea viti ya ugavana tayari washatangaza lakini wengine hawajatangaza lakini tena wametangaza sijui kama unanipata hawajatamuka lakini wametuma watu wao kupima machi mm-hmm. huyu ni twajua mheshimiwa gavana ambaye ako mamlakani mwadime mm-hmm. e, bila shaka ataomba tena kiti Kabisa. kwa mheshimiwa samboja mm-hmm. hatumwelewi mm-hmm. e, lakini tunamuona akizunguka akisema anatoa shukrani mm-hmm. E, e, seneta wa sasa bwana Mwaruma mm. tunakuja mbunge wa undani bwana Mwashako mm-hmm. na waidhi punde ni mheshimiwa Haika mm. hao viongozi watano mm. nataka tu kwa maoni yako bila kutaja nani atachukua nani atashindwa mm. lakini unaona ni nani na nani watasumbua lakini huyu au tumuondoe kwa hesabu bila kutaja majina bila ku, uh, majina taja lakini bila kusema huyu ndo atashinda lakini nataka niambie huyu na huyu hawa ndo wataamua lakini huyu tumuondoe kwa mahesabu hapo ah, eh, ume challenge sana anyway eh, incumbent lazima atasumbua ndio mwadime yes kwa kujia atasumbua tena sana shako atasumbua shako mwashako mwashako atasumbua ndio Mama atasumbua. Kwa hivyo kwa kwa, kwa kueleza kwako ma, mama kama kura zingepigwa mama angekuja watatu. Angekuja watatu. Hadi <laughs> unge mta, unge 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 ilishamtoka ilishamtoka yeah. anasema Salim eh Roger Ngo rafiki yes, yes. wa Samboja uh-huh. swali hilo hilo utasemaje uh, mimi kwa maoni yangu nitasema kwamba sasa hii viongozi wako wanafanyia mwananchi kazi Deo. na chenye atakifanya kuanzia huu mwaka 2023 mm. 2026 ndio itajita ita, itabadilisha mambo mengi Deo. kwa sababu ngichukulia mfano wa mheshimiwa wa Samboja gavana Samboja a uh, 2017 2018 2019 watu walikuwa wamepoteza nia na yeye kwamba huyu hawezi nini yes. but ikafika mahali watu wakona kumbe tunaweza letiwa ICU tunaweza letiwa cancer center nini Dio. graphic shoot all of a sudden Dio. na tukamwona alikuwa na ile viga hata wakati wa corona Dio. alifanya kazi mm-hmm. atakaa kile kipindi kigumu sana katika nchi ya Kenya na hata mataifa kiangalia mheshimiwa Mashako ni kijana mdogo mm-hmm. mdomo mtamu mm-hmm. na vile vile is courageous sasa ni kijana mwenye anajua kama ni hapa naenda ndio mtafika hapa Dio. kwa hivyo we can't rule him out eh? na kando na hiyo um, gavana wa sasa wakuja ndio uh, gavana hawa wote ambao wako nje adui wao ni mmoja ndio kwa hivyo kumbuke kwamba Mashako akienda pale vundani ambie watu wa kwamba mimi ni support hii gavana labda alete madawa hospitalini mm. lakini mlipata madawa mmelikosa mm. tulikosa mm. atakuwa napiga kuja vita haya tuseme mwaruma aende kule kwa uberuga na hapa voi ambie mwananchi hivyo vita vitakuwa vya mtu mmoja haika aende kwa ubura mwaktawa mataveta na hapa voi atakuwa napiga mtu mmoja vita haya huyu mwingine ni nanio anaitwaje wa pengine pengine mwenye atasimama ndio labda mheshimiwa shaki atasimama pia atarudi ambaye pale bwana watu wa kanisa ni hivi bwana mimi niliambua hizi ni hivi na hivi lakini sikuelewi sasa mwadime uh-huh. au watu ambao watasimama ndio vita vikubwa vitakuwa against mwadime unless mwadime performs ndio wengine warudi wa nyuma waseme ah lakini acha tumsupport huyu amalize yake lakini bila hivyo vita ni vigumu na hivyo vita vikiwa vigumu Dio. na wale watu ambao walikuwa na blocks zao tayari mm-hmm. chances za two uh, chances za either two or three either retain ile block yake apoteze mm-hmm. ama ongeze ile block yake yeah. kwa hivyo katika viongozi wote angalia nani yako na block mm-hmm. na nani ambaye anatoka region moja ukiangalia hata mheshimiwa Madime na mheshimiwa Samboja na kwaje kwamba Samboja ni kura alizopata matatu ya 1800 Madime alikuwa na kura zaidi ya 10 na Dio. lakini waliachana kidogo waliachana kidogo sana kwa hivyo na Madime alikuwa mbunge wa matate kwa miaka kumi. na maana kwamba wale mwananchi wa karibu na Madime kwa hiyo miaka kumi. tayari walikuwa wameshaanza kumchoka mchoka kwa hivyo hata sasa hii labda pengine watu wanaweza mchoka zaidi ama wampende zaidi vile vile okay. kwa hivyo watujui 
kwa sababu determinant ya R&B ilikuwa ni voi atujui watu wa voi pia watasimama watu wangapi Maruma pia anaishi voi Aika anaishi voi na pengine pia watu wa voi amesema mm. saini zamu yetu mm. okay. kwa vile block ya voi ya Madime tusihesabu shake pia naona anaishi voi kwa hivyo hao ni four strong people anaishi voi ndio na hiyo ni block moja ukienda matate tayari wako na block nyingine tayari imegawanyika ndio ukienda bundani block imegawanyika kidogo ukienda taveta atujui kama atasimamisha ama ataonjeshwa au deputy governor mm-hmm. wa jaze kikap mali atujui so hiyo ni ya 2027 lakini kwa sasa naweza ambia viongozi whatever watafanya between now na 2027 itabadilisha politics na siasa inabadilika dynamics masaa dakika yes. inabadilika kabisa mm-hmm. tukimalizia kabisa eh, mm-hmm. madam Fatuma no. kuna vugu vugu linajiita tu yes Teta taveta mm-hmm. oversight movement yeah. Nyinyi mlioko serikali ama wale ambao mnaunga serikali mnasema tomu imetumwa ni watu wa wanja wanapokosoa ni vile hawajapewa hiyo nafasi unaweza zunguzia vipi tomu We vile ume uko hapo ndani unaona mijadala inalipuka watu wana wanatoa zile wanaita scandal eh? mm ili tomu naiona vipi ni kweli hao jamani wanjatu na si mawazo yao kuna admin watatu wanasema kuna admin wawili wa kikundi lakini kuna nje watatu naam waonaje okay. mimi naona tomu ni vugudu nzuri sana ndio eh, eh, part of growth ya nchi ama tuseme ya county yes, Kimbo, yes. ni critics yes na mm. katika ukuaji wote ama tunda lizuri yes. kwa mbuo wala pigwa nini mawe Mau, sana okay. so ayo mawe wayatumie mm-hmm. kwa jenge nyumba okay yeah. kwa hivyo wewe kwa critics ni mzuri sana ndo it is part of growth and development okay so watu wa accept critic mm-hmm. si mbaya so tom si mbaya yuko chonjo mm-hmm. banango yes. admin wa tom ni nani wanasema <laughs> si idea ya ngo kuna mtu wana fund tom kusulubisha <laughs> serikali Uh, mimi ndo admin wa Tom. Ndio. Roger Singo. Ndio. Ile namba iko pale ni yangu. Ndio. Na uzuri wangu mimi situmii fake numbers. Ndio. Situmii fake ama pseudo accounts. Ndio. I use my real accounts. Yes. Nikisema kwamba huyu kiongozi pesa imebiwa hapa ni ngo amesema kabisa. Seti mtu amesema kupitia mgongo ngo. Ndio. Hapana. Then jambo la pili ikiwa kwamba ile Tom venye serikali alikuwa anapiga vitu na tabeti ni nganga nganga nga. inakuwaje Tom iko nje ya serikali. Ndiyo. Iko na uwezo wa kuvumbua mafaili ndani ya ofisi ya gavana. Ijue kwamba pesa ambayo haikuwa kwa budget yeah. ililiwa na wale wa ndani wa gavana. Na gavana anataka kuwa finika. Anasifia wani watoto wangu msoguse. County Assembly kapitia ikapekua zile faili wakajua wakapata nyukweli. Tuliona report ya DCI na ESC pia wakasema kwamba kuna tetesi ambayo pale kumekuwa na tatizo ya pilau nini nini ni kweli hiyo hiyo event ilifanyika na hata tukaona ametumwa nyumbani lakini ilikuwa kutumwa nyumbani kwa mtandao walikuwa naenda ofisini scandal ya pili ilikuwa ya tavevu ingekuwa kwamba Tom si vuguvugu ambalo eti natumia na mtu tulikuwa tumesema mambo ya tavevu hapa wafanyikazi wanaenda kufutwa kazi wengine wanaenda kufanyishwa interview sijui kwa mahoteli wapi wapi mm-hmm. tukapiga kelele governor alitoa senate na kaambiwa mambo ya kufanya na tumeona saita vevo wameenda wa rectify na bado kuna scandal zingine nyingi ambazo zinakuja na kama kama leo hii serikali ya azimio ambao wako nje wanapiga serikali ya Kenya kwanza ndani mm. uh, wanapiga serikali ya Kenya kwanza ndani na ile serikali inachukua ile good things inakuwaje leo hii tom mm-hmm. ikipiga serikali vita wanaanza kusema eti oh eti wao ni watu wa kununua hakuna mtu ametununua na hakuna mtu tunafanya na kama kuna mtu mwenye anaona amenunua tom akuja aseme tumenunua tom ndio e wao waweke hao hapa waseme tumenunua tom na sisi tuoneshe watu ambao wanatuomba tukutane nao na huwa tunakataa kukutana nao je mheshimiwa gavana akikupatia kazi utahama tom siwezi hama tom kwa sababu ya jambo moja tom ni oversight movement ndio na tom ni registered entity yes tom imeandikishwa Tom iko na viongozi imejiandikisha kama imejiandikisha kama Taita Taveta Oversight Movement. Yeah. E, kwa hivyo hiyo ni kitu yenye unaweza sema tewezi ama Tom. Pana sisi tukipewa kazi kwingine tunaama bank yako. Hiyo ni bank yako hiyo hiyo ni hiyo <laughs> sasa sitaingia pale pale. Hiyo 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 ni yako hiyo 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 ni investment yako kama walabu mpewa kazi ya walimu tunaama nyumba yako. Hapana yes. Tom ile nyumba yetu na 2027 
wale wengine pia tutaachia ule uongozi waanze ku oversight waanze kutu oversight kio katika kwa hivyo 2027 uko unaunda serikali <laughs> 2027 kwa neema ya Mwenyezi Mungu ndio nasema kwamba uh, ukiomba uh, when you uki, ukiomba kwa kila ambalo unaomba utapata mtoto akiomba babake samaki atapata sana nyoka mtoto samaki mwelekezi wangu anasema tuna muda wetu hatuko nasi eh, labda tu for parting shot madam Fatuma ungependa kutoa wasia gani kwa vijana kuhusu okay. mambo ya uongozi mm. na wa siasa na vijana okay. mimi kama mimi kwanza ningependa kusema na unga mkono viongozi wote walio mamlakani kwa sasa ndio eh, kitu cha pili ningependa kusema ni kuwa vijana tusiogope uongozi tujitambue tujielewe tujitume na tukujie uongozi maana uongozi sio wengine wowote peke yake sure. wa kila mtu kwa hivyo sisi vijana tutoke kwa uongozi tusiogope okay bwana ngo you are parting shot uh, parting shot naweza ambia kwa lugha ya kimungu yes it's a part of the solution nani vijana ni ni inaitwa geopart eh? mm. wako hapo katika solution ndio kila solution lolote ambalo unataka kufanya lazima kijana awe mm-hmm. ndani mm-hmm. na ndiposa katika serikali hii mm-hmm. kuendelea mm-hmm. nataka vijana wakuwe pale wakinimwa kazi baada ya kubeba masufuria kwa kichwa eti kwa sababu ya yule mzee ameambia kazi yake iko Nairobi na kubeba mm-hmm. sufuria hapa mm-hmm. eti ndio vimenio twende kubeba twende twende kuvaa hizo sufuria ndio kwa sababu kijana mwenzetu amenimwa kazi na vile vile kuambia serikali ya county ya kwamba wananchi ni wengi ambao wanategemea a him who much is given much is expected kwa hivyo nikianguka nimeanguka na nimeanguka ninyi wenyewe na mkifanya mmefanya tumefanya sote kabisa wana bwana ngo anatuambia who much is given much is expected hiyo ndio kauli yake ambayo inatufungia kurasa na asanteni sana bwana ngo we appreciate your time ay bwana Roger Sungwa ambaye na vile vile asante sana Fatuma Salim kwa muda wako na maybe wakati mwingine tena nikawaita na Dani mtakuja thank you for your time eh sawa sawa oh mama oh nyanya kama kawa kama dawa oh mama show every tuesday tupatane asante sana kwa muda wako oh mama oh nyanya thank you